மோகினித்தீவு முன்னுரை அந்த இங்கிலீஷ் சினிமா கொஞ்சம் கூட நன்றாயில்லை ஏண்டா அப்பா இங்கே வந்தோம் காசை கொடுத்து தேழை கொட்டி கொண்ட கதையா இருக்கிறதே என்ற எண்ணம் உண்டாயிற்று அந்த படத்தில் குதிரைகள் குடல் தெரிக்க ஓடிக்கொண்டிருந்தன ஒரு மனிதனும் இன்னொரு மனிதனும் கத்தி சண்டை போட்டார்கள் ஒரு யுவனும் ஒரு யுவதியும் காதல் புரிந்தார்கள் மறுபடியும் குதிரைகள் ஓடின இரண்டு மனிதர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டு கொண்டார்கள் ஒரு யுவதியும் ஒரு யுவனும் காதல் புரிந்தார்கள் குதிரைகள் எவ்வளவு வேகமாக ஓடினாலும் படம் மட்டும் மெல்ல நகர்ந்து கொண்டிருந்தது கத்தி செண்டை பொய் துப்பாக்கி குண்டு பொய் காதலும் பொய் இந்த அபத்தத்தை எத்தனை நேரம் சகித்து கொண்டிருப்பது எழுந்து போய்விடலாமா என்று தோன்றியது இந்த சமயத்தில் இடைவேளைக்காக விளக்கு போட்டார்கள் சாதாரணமாக சினிமா கொட்டகைகளில் இடைவேளை வெளிச்சம் போட்டதும் பெரும்பாலான ரசிகர்கள் சுற்றுமுற்றும் திரும்பி பார்ப்பது வழக்கம் அதன் காரணம் என்னவென்பது அன்று எனக்கு விளங்கியது சினிமா திரையில் உயிரற்ற பொம்மை முகங்களை பார்த்து பார்த்து அழுத்து போன கண்கள் உயிருள்ள உண்மை மனிதர்களின் முகங்களை பார்க்க விரும்புவது இயல்புதானே தெரிந்த முகம் ஏதேனும் தென்படுகிறதா என்று நானும் அன்றைக்கு திரும்பி பார்த்தேன் இந்த உபயோகமற்ற சினிமாவை பார்க்க வந்த அந்த அசட்டுத்தனத்தை இன்னும் யாரேனும் ஒரு அறிமுகமான மனிதரோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் சற்று நிம்மதி உண்டாகலாம் அல்லவா அவ்வாறு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபோது தெரிந்த முகம் ஒன்று உண்மையிலேயே தெரிந்தது யார் என்பது உடனே புலப்படவில்லை அந்த மனிதரும் என்னை பார்த்து ஒரு புன்னகை புரிந்தார் நான் பட்ட அவதியை அவரும் பட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது சமிக்ஞையினால் நாங்கள் முகமன் சொல்லிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு ரசிகர் சுத்த பாடாவதி படம் ஒன்றே கால் ரூபாய் தண்டோ என்று இறைச்சல் போட்டுக்கொண்டு எழுந்து போனார் சற்று தூரத்திலிருந்து புன்னகை புரிந்த மனிதர் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நழுவவிடக்கூடாது என்று பரபரப்புடன் எழுந்து வந்து என் பக்கத்து நாற்காலில் உட்கார்ந்தார் என்ன செய்தி என்ன சமாச்சாரம் வீட்டில் எல்லோரும் சௌக்கியமா படம் சுத்த மோசமா இருக்கிறதே என்று சேம லாபங்களை விசாரித்துக் கொண்டே அந்த மனிதர் யாராயிருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் பேச்சுவாக்கில் இப்போது இங்கே ஜாகை என்று கேட்டேன் ஜாகையாவது மண்ணாங்கட்டியாவது ஜாகை கிடைக்காத படியினால்தான் சினிமா கொட்டகையிலாவது பொழுத போக்கலாம் என்று வந்தேன் இங்கே இந்த லட்சணமா இருக்கிறது மறுபடியும் பர்மாவுக்கே திரும்பி போய்விடலாமா என்று கூட ஒவ்வொரு சமயம் தோன்றுகிறது என்றார் பர்மா என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் அந்த மனிதரை பற்றி எனக்கு நினைவு வந்துவிட்டது அந்த மனிதர் என் பழைய சிநேகிதர் கற்பனையும் ரசனையும் படைத்தவர் கவிதையிலும் காவியத்திலும் மூழ்கியவர் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது அபூர்வம்தானே பாரத நாட்டில் பிழைக்க வழியில்லை என்று கண்டு பர்மாவுக்கு போனார் இவருடைய அதிர்ஷ்டம் அங்கேயும் தொடர்ந்து சென்றது இவர் போய் சேர்ந்த சில நாளைக்கெல்லாம் ஜப்பான் யுத்தம் மூண்டது ஜப்பானிய சைனியங்கள் மலாய் நாட்டை கைப்பற்றி கொண்டு பர்மாவின் மீது படையெடுத்து வந்தன ஜீவனோபாயம் தேடி பர்மாவுக்கு சென்ற சிநேகிதர் ஜீவன் பிழைத்தால் போதும் என்று தமிழ்நாட்டுக்கு புறப்பட வேண்டியதாயிற்று தப்பி பிழைத்தவர் சென்னை வந்து சேர்ந்த புதிதில் ஒரு தடவை அவரை பார்த்தேன் அந்த சமயம் சென்னை நகரை காலி செய்துவிட்டு சென்னைவாசிகள் ஓடிக்கொண்டிருந்த சமயம் ஆகையால் அப்போது அவரிடம் அதிகம் பேசுவதற்கு முடியவில்லை அன்று பிரிந்தவரை இன்றைக்கு சினிமா கொட்டகையில் பார்த்தேன் வாழ்க சினிமா என்று வாழ்த்தினேன் ஏனெனில் பாஸ்கர கவிராயரிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பதில் எனக்கு மிக்க பிரியம் உண்டு கவிதா லோகத்தில் அடிக்கடி சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தவராதலால் அவருக்கு கவிராயர் என்ற பட்டம் நண்பர் குழாத்தில் அளிக்கப்பட்டிருந்தது நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி மகா யுத்தத்தின் மிக முக்கியமான அரங்கம் ஒன்றில் தாங்கள் யுத்தம் நடந்த காலத்தில் இருந்தீர்கள் அல்லவா ஜப்பானிய விமானங்கள் வெடிகுண்டுகள் பீரங்கி வேட்டுகள் இவற்றின் சத்தத்தையெல்லாம் உண்மையாகவே கேட்டிருப்பீர்கள் அல்லவா நாங்கள் அதையெல்லாம் சினிமாவில் பார்த்து கேட்பதோடு திருப்தி அடைய வேண்டியிருக்கிறது உங்கள் அதிர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம் என்றேன் நான் தூரத்து பச்சை கண்ணுக்கழகு தூரத்து வெடி சத்தம் காது கீனிமை என்றார் நண்பர் அதென்ன அப்படி சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டேன் இவ்வளவு தூரத்தில் நீங்கள் பத்திரமாய் இருந்தபடியால் என்னை அதிர்ஷ்டக்காரன் என்கிறீர்கள் நீங்களும் என்னுடன் இருந்திருந்தால் அதை அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்வீர்களா என்பது சந்தேகம்தான் சந்தேகமே இல்லை நிச்சயமாக அது உங்கள் அதிர்ஷ்டம்தான் அந்த நெருக்கடியான சமயத்தில் ஜப்பானிய சைன்யம் ரங்கூனை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த போது பர்மாவில் உங்களுக்கு எத்தனையோ ரசமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் அவற்றையெல்லாம் உங்களிடம் கேட்க விரும்புகிறேன் ஒரு நாள் சொல்ல வேண்டும் ஒரு நாள் என்ன இன்றைக்கே வேண்டுமானாலும் சொல்லுகிறேன் ஆனால் பர்மாவில் இருந்த சமயத்தில் எனக்கு அவ்வளவு ரசமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டன என்று சொல்ல முடியாது பர்மாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு கப்பலில் திரும்பி வந்த போதுதான் மிக அதிசயமான சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்தது அதை கேட்டால் நீங்கள் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு போவீர்கள் என்றார் பாஸ்கரர் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல் ஆயிற்று கட்டாயம் அந்த அனுபவத்தை சொல்ல வேண்டும் 
அப்படியானால் நீங்கள் கப்பலில் திரும்பி வந்தீர்களா கப்பலில் உங்களுக்கு இடம் கிடைத்ததே அதுவே ஒரு அதிர்ஷ்டம்தானே என்றேன் நான் இந்த சமயத்தில் சுத்த பாடாவதி படம் என்று சொல்லிவிட்டு போன மனிதர் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்த என் சிநேகிதரை குத்து சண்டைக்காரனை போல் உற்று பார்த்தார் நண்பரும் அஞ்சா நெஞ்சம் கொண்ட வீரனை போல் அவரை திரும்ப உற்று பார்த்தார் நெருக்கடியை தீர்க்க எண்ணம் கொண்ட நான் இந்த பாடாவதி படத்தை பார்த்தவரையில் போதும் வாருங்கள் போகலாம் என்று சொல்லி நண்பரின் கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு போனேன் கடற்கரைக்கு போய் சேர்ந்தோம் பூர்ண சந்திரனின் பால் நிலவில் கடற்கரையின் வெண்மணல் பரப்பு வெள்ளி முலாம் பூசி விளங்கியது கடற்கரை சாலையில் வைரச்சுடர் விளக்குகள் வரிசையாக ஜொலித்தன காசு செலவின்றி கடல் காற்று வாங்க வந்த பெரிய மனிதர்களின் மோட்டார் வண்டிகள் ஒவ்வொன்றாக புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்தன பௌர்ணமியானாலும் கடல் அலைகள் அன்றைக்கு அடங்கி ஒலித்து தம்புராவின் சுருதியை போல் இனிய நாதத்தை எழுப்பிக் கொண்டிருந்தன பர்மாவிலிருந்து வருவதற்கு தங்களுக்கு கப்பலில் இடம் கிடைத்ததாக்கும் அது ஒரு அதிர்ஷ்டம்தானே தரைமார்க்கமாக வந்தவர்கள் பட்ட கஷ்டங்களை கேட்டால் அப்பப்பா பயங்கரம் என்றேன் ஆம் தரைமார்க்கமாக கிளம்பி வந்தவர்கள் எத்தனையோ கஷ்டப்பட்டார்கள் பலர் வந்து சேராமல் வழியிலேயே மாண்டு போனார்கள் தரைமார்க்கம் கஷ்டமாயிருக்கும் என்று தெரிந்துதான் நான் கால்நடை பிரயாணிகளுடன் கிளம்பவில்லை கப்பலில் இடம்பெறுவதற்கு பெரும் பிரயத்தனம் செய்தேன் கடைசியில் தூரத்தில் ஜப்பான் பீரங்கி குண்டுகளின் சத்தம் கேட்க தொடங்கிய நேரத்தில் ரங்கூன் துறைமுகத்திலிருந்து கிளம்பிய கப்பல் ஒன்றில் எனக்கு இடம் கிடைத்தது அந்த வரைக்கும் நான் அதிர்ஷ்டசாலிதான் என்றார் நண்பர் மேலும் நான் தூண்டி கேட்டதின் பேரில் பாஸ்கர கவிராயர் அந்த கப்பல் பிரயாண கதையை விவரமாக கூறத் தொடங்கினார்